সেল অধ্যায়ে তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে এখানে টিপিক্যাল হিউম্যান সেল লেখা আছে কেন লেখা আছে দেখো পার্ট অফ টিপিক্যাল হিউম্যান সেল এখানে টিপিক্যাল লেখার উদ্দেশ্যটা কি টিপিক্যাল মানে হচ্ছে প্রতীকী মানে আদর্শ রূপ যে সেল আমরা পাঠ্য বই পড়ে থাকি এরকম কোনো সেল বাস্তবে পাওয়া সম্ভব না কিন্তু বিভিন্ন প্রাণীর কোষে বিভিন্ন ধরনের উপাদান থাকে বিজ্ঞানীরা সবটা মিলিয়ে একটা আদর্শ রূপ গঠন করেছে যে এরকম আসলে একটা সেল হতে পারে এজন্য এখানে টিপিক্যাল হিউম্যান সেল ব্যবহার করা হয়েছে মানে একটা সেলে কি কি ধরনের উপাদানগুলো থাকতে পারে কি কি অর্গানাইল থাকতে পারে বা থাকা দরকার আদর্শ রূপটা কি এটা নিয়েই টিপিক্যাল হিউম্যান সেল আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা আজকে পড়ব দ্য সেল ডিএমএসএন একাডেমিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত চলো আজকে আমরা দ্য সেল সেল কোষ সম্পর্কে পড়ে আসি ফার্স্ট ডেফিনেশন আগেই বলেছি যে আমরা যে সেলটা পড়ি এই সেলটা বাস্তবে পাওয়া সম্ভব না এটা বিজ্ঞানীদের ধারণা মতো একটা আদর্শ রূপের সেল তারা গঠন করেছে তো ডেফিনেশনটা আমরা পড়ে আসি দি এ সেল ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ লিভিং লিভিং অর্গানিজমস মানে বাস্তব দুনিয়াতে যতগুলো লিভিং অর্গানিজমস আছে মানে জীবন্ত প্রাণী আছে সবগুলার স্ট্রাকচার এবং ফাংশনাল ইউনিটটাকেই বলা হচ্ছে সেল দ্য সেল ওয়াজ ফার্স্ট ডিসকোভার্ড বাই দ্য নেমড রাবার্ট হুক ইন নাইন সিক্সটিন সালে রাবার্ট হুক সেল আবিষ্কার করে তো সেল আবিষ্কার নিয়েও অনেক সুন্দর একটা ঘটনা আছে যে উনি যখন সেল আবিষ্কার করতে গিয়েছিলেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যে যেটা দেখেছিলেন সেটা আসলে সেল না ওটা হচ্ছে সেল মেম্ব্রেন মানে কোষের পর্দা দেখতে পেয়েছিল তো তাহলে কি বুঝলাম যে সেলটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ লিভিং লিভিং অর্গানিজমস মানে একটা লিভিং অর্গানিজমসের ফাংশনাল এবং স্ট্রাকচার গঠন এবং কার্যিক এককে কোষ বলে গঠনের এককেও কোষ বলে এবং কাজের এককেও কোষ বলে যেমন আমাদের দেহ দেহে স্কেলিটন আছে কঙ্কাল আছে এবং মাংসপেশি আছে নার্ভ আছে এরপরে ভেন্স আছে এই সবগুলা কোষ দিয়ে গঠিত একটার পর একটা কোষ দিয়ে দিয়ে এটা গঠিত এবং আমাদের দেহের যে বৃদ্ধি ঘটে এটা আসলে কোষের বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেহের বৃদ্ধিটা ঘটে থাকে একটা গাছ ছোট থেকে বড় হয় একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষ যখন বিভক্ত হয়ে যায় বড় হয়ে যায় বিভাজন হয় তখন সেটাকে সেটা বড় হতে থাকে সুতরাং বলা যাচ্ছে যে বেসিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট মানে হচ্ছে গঠন এবং কাজের এককে কোষ বলে এরপরে সংজ্ঞা জানার পরে আমাদের যেটা আবশ্যিক হয় ওঠে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ টিপিক্যাল হিউম্যান সেল এই টিপিক্যাল হিউম্যান সেলের গঠনটা কেমন ফার্স্টলি আমরা সেলটাকে তিনটা অংশে দেখতে পাই যেমন যে প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেন কোষের বাহিরের যে পর্দাটা এটা এরপরে আছে হচ্ছে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজমটা হচ্ছে কোষের কোষ পর্দার ভিতরের অংশগুলা অঙ্গাণুগুলা যে একটা এবং একটা ম্যাট্রিক্স এই অঙ্গাণুগুলোকে যেটা ধারণ করে সেটাকে হচ্ছে সাইটোসল বলে এইটা সহ সাইটোপ্লাজম আর একটা অংশ হচ্ছে নিউক্লিয়াস কোষকে আবৃত করে যে রেখেছে যে পর্দাটা সেটাকে বলা হচ্ছে সেল মেমব্রেন মেমব্রেন মানে হচ্ছে পর্দা এটাকে প্লাজমা মেমব্রেনও বলা হয় অর্গানেলসগুলো হচ্ছে যে এই যে মাইট্রোকন্ড্রিয়া রাইবোজম অ্যান্ডোপ্লাজম রেডিগুলাম এগুলো হচ্ছে অর্গানেলস আর সাইটোসোল হচ্ছে যে এই অর্গানেলসগুলোকে যে ধারণ করেছে থকথকে ম্যাট্রিক্স সাইটোপ্লাজম হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক ম্যাট্রিক্স সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থকথকে দানাদার যে পদার্থগুলো থাকে সেগুলোকে হচ্ছে সাইটোসোল বলা হয় এটা হচ্ছে একটা লিকুইড ফ্লুইড ইনসাইড দ্য সেল মানে সেলের ভিতরে যে লিকুইড ফ্লুইডগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সাইটোসোল তাহলে সাইটোপ্লাজমকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে এ নাম্বার অফ অর্গানেল অ্যান্ড ফিউ ইনক্লিউশনস আর সাসপেন্ডেড ইন এ ফ্লুইড কল্ড সাইটোসোল অব দ্য সাইটোপ্লাজম এখানে দুইটা নতুন শব্দ আমরা পাচ্ছি একটা হচ্ছে অর্গানেলস অর্গানেলসটা কি অর্গানেলস হচ্ছে অর্গানেল অর্গানেলস ইজ এ অর্গানেলস হচ্ছে বহু বচন অর্গানেল এক বচন অর্গানেল ইজ এ সাবসেলুলার স্ট্রাকচার দ্যাট পারফর্ম 
one or more work in the cell. Organelles are the kosher kisu upadan jigula mane nidristo bhabe ek othoba ekadhik karjo sampadan kore. Jamon mitochondria. Mitochondria class kaj ki kosher power house hisebe kaj kore, khaddo ATP sanchoy kore. Er pore ribosome, endoplasmic reticulum, lysosome ittadi. Our inclusions, duita inclusions hotse, inclusions hotse intercellular non living substance that are not bounded by membrane. Mane hotse, e inclusions kula hotse, agdoroner substance, non living substance, jibos ubadan na. Substance manoche ubadan, non living manoche, jibontona. It has jibontu ubadan na, uh, that are not bounded. Jeta hotse, kuno porda dara, that are bounded dawa thakena. Jamon ribosome. Ribosome is not a good thing. In the class, we have membranes and non-membranes. Uh, substance is not a good thing. We have a number of cytoplasm and we have a number of organelles. We have a number of organelles and inclusions. We have a suspended. We have a suspended. We have a fluid. Fluid and Namuts is cytosol uh, in the cytoplasm. Man, cytoplasm is the same as the tongue. The tongue is the same as the organelles, the non living inclusions, non living organisms, the non bounded inclusions, and the cytosol. This is the cytoplasm. The nucleus is the cytoplasm surrounded the nucleus. The cytoplasm is the nucleus. That lies that center of the cell. Mane zeta hotse, kosher, act the mass cane, obustito. The nucleus uh, is the largest structure within the cell. Mane hotse, nucleus ter hotse, shop kosher shop set a boro acta got on. Shop set a boro acta got on, consisting of nuclear envelope, chromatin and nucleus. Zeta the haron corre, nuclear envelope, mane hotse, nucleus a barrier portata. এরপরে ক্রোমাটিন মানে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো যে অংশটা দেখা যায় এবং নিউক্লিওলাস যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে বড় গঠন নিউক্লিয়াসের মতোই দেখতে সেটা হচ্ছে নিউক্লিওলাস তাহলে আমরা স্ট্রাকচারের মধ্যে প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেন জানলাম সাইটোপ্লাজম কি জানলাম এবং নিউক্লিয়াস জানা সুন্দরভাবে সাজালে আমরা পাচ্ছি যে দা সেল ইজ ইনক্লোজড বাই প্লাজমা মেমব্রেন অর সেল মেমব্রেন মানে হচ্ছে সেলটা একটা প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা বা হচ্ছে সেল মেমব্রেন মানে কোষ পর্দা দ্বারা আবৃত তারপরে দুই নম্বরে এ নাম্বার অফ অর্গানেলস এন্ড ফিউ ইনক্লুশনস আর সাসপেন্ডেড ইন এ ফ্লুইড কলড সাইটোসল অর সাইটোপ্লাজম ওই যে যেটা বললাম যে অর্গানেলস এবং সাইটোস ইনক্লুশনস দুইটা নতুন শব্দ তোমাদের পরিচিত করে দিয়েছি এই অর্গানেলস এবং ইনক্লুশনস যেটা হচ্ছে সাইটোসলে অবস্থিত সাইটোসলে অবস্থিত সাইটোপ্লাজমে the cytoplasm surrounded the nucleus. Cytoplasm is the nucleus. The nucleus lies at the center of the cell. The nucleus is the center of the cell. The nucleus is the largest and The nucleus is the largest and largest structure within the cell. The nucleus is the largest structure within the cell. The nucleus consisting of the nuclear envelope, chromatin, and nucleus. And nucleolus. माने न्यूक्लियस टा तीन टा उपादान दिए गुटी तो इर परे होते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल ये जो अमरा सेल जान लाम इसलिए फंक्शन रखी देखो अमी पॉइंट आगरे तुले तोरो चिष्टा कोरें थी जे ये सेल परफॉर्म भैरस एक्टिविटीज माने एक टा सेल ओन एक दौरों ने एक्टिविटी ओन एक दौरों ने काज कोट्टे प which are important jigulu guruttopurno for development and growth of the of an organisms er develop ebong growth mane briddhi ebong onnayoner jonno guruttopurno some are essential function a cell are follow as mane kichu kichu function ache je gula hocche it facilities it facilities growth during mitosis it provides structure and support. Mani eta hot se cell, kosh hot se protect the hair, structure among support. Structure got on kore among support day. It helps the generation of energy. 
इट हेल्प द जेनारेशन अफ एनार्जी मैं एक हमें एनार्जी जेनारेट कर एनार्जी प्रडि पार्मिट द ट्रांसपोर्ट अब डिफरेंट सबसटेंस मैंने कोष पर्दाते किस छिद्र था हे कोष आदान प्रदान जो तो ये पार्मिट कर सेल जेमन हे को सेंसेशन हाथे जो पाई तक ये सेंसेशन माथाय नहीं जो है कि नहीं जाए एक सेल नहीं जाए इट हेल्प द प्रसेस अफ रिप्रोडक्शन यिप्रोडक्शने हेल्प कर रिप्रोडक्शन जो प्रसेसटा से प्रसेसटाते हेल्प कर 